was serdecznie na premierowym koncercie mojej płyty In Silva. Gram dzisiaj w kinie Konkret w Zatwarnicy, w Bieszczadach, dzięki uprzejmości właścicieli gospodarzy tego wspaniałego miejsca. Pozdrawiam bardzo serdecznie Jole i Roberta i czujcie się zaproszeni do tego, żeby tutaj przyjechać w sezonie, jak już będzie można się poruszać, przemieszczać i, jak to mówią, uderzyć w turystykę. A pierwszy utwór, to był również pierwszy utwór na płycie, czyli wapor, po naszemu opar, czyli taka wilgotna struktura, która unosi się w lesie po deszczu i różne dziwne rzeczy w tej wilgotnej strukturze mają miejsce i różne dziwne rzeczy się dzieją. A następnym utworem będzie utwór o komarach, dokumentujący ich tańce w tym oparze.
wyobrażeniach tańczą komary we mgle. A kolejnym mieszkańcem lasu z mojej płyty In Silva są dziki. Nam się wydaje, że to po prostu jest świnia w paski, a jest całkiem inaczej. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli dziki przechodzą przez drogę, to one zawsze idą w określonym szyku. Tam nie ma nic przypadkowego i myślę, że ich życie wbrew pozorom jest bardzo uporządkowane, tylko my z naszymi zabudowaniami, samochodami i naszą, naszą infrastrukturą trochę za bardzo w ich naturalne środowisko weszliśmy. Ten utwór akurat skojarzył mi się, skojarzył mi się z dzikiem i, i tak go zatytułowałem.
po tańcu dzików spadł deszcz, bo deszcz jest nam bardzo potrzebny, ponieważ mamy suszę. Korzystając z okazji chciałem podziękować jeszcze kilku innym osobom i instytucjom, a mianowicie patronom medialnym mojej płyty In Silva, czyli Radiu Radiospacja, Jespressowi i Radiu Jazz Radio FM za wsparcie promocyjne i oczywiście wszystkim, którzy w przedsprzedaży te płytę kupili bardzo w bardzo duży stopniu wspierając mój skromny budżet, który przez ostatni czas nieco został umniejszony przez odwołanie wszystkich koncertów. Cieszę się, że tutaj przynajmniej mogę zagrać w Zatwarnicy w kinie Konkret, mając was przed odbiornikami różnego typu. Kolejny utwór to chyba będzie Nornica. Nornica to jest zwierzę również bardzo niedoceniane, rzadko kiedy możemy zobaczyć. A to jest coś jak mysz, co sobie drąży tunele w leśnym mchu, w leśnej ściółce i jest zwierzęciem bardzo sympatycznym. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Nornicę, to rację mam ja z wiolonczelą, a nie znawcy tematu. Tak mi się wydaje.
Pięćdziesiątnicę. A kolejny utwór to będzie po łacinie siurus vulgaris. Vulgaris, czyli taki zwyczajny, a siurus, czyli wiewiórka. Wiewiórka europejska to jest zwierzę, które jest dla mnie fascynujące. Bo my widzimy wiewiórkę tylko jak jest na dole. Gdzieś tam gania po jakimś parku zazwyczaj, na przykład w Nałęczowie ludzie ją karmią, ona zjada te różne orzeszki i inne daktyle, którymi jest karmiona, po czym ucieka na drzewo i my już nie wiemy, co ona tam robi właściwie. Może ona wcale nie jest taka zwinna, taka szybka i taka ganiająca, jak nam się wydaje. Może ta wiewiórka tam leży jak leniwiec i wisi na gałęzi i nic więcej nie robi. A może knuje tam przeciwko nam i wcale nie jest taka sympatyczna. Różnie może być. Poza tym jest to gryzoń. Trzeba o tym pamiętać.
koniec koncertu, na koniec programu utwór tytułowy In Silva, czyli coś, co powstawało w ten sposób, że najpierw była muzyka, kilka motywów, a potem zastanawiałem się, co to właściwie może być, bo pasowało mi to do klimatu całego programu, pasowało mi to do, do całości płyty i w pewnym momencie zorientowałem się, że w tym lesie brakuje jednej rzeczy, mianowicie brakuje nam ludzi, bo ludzie też są elementem ekosystemu, tylko kwestia jest taka, żebyśmy z tego ekosystemu sensownie korzystali. Nie palili ognisk, nie wyrzucali butelek i nie kłusowali, nie zastawiali wnyków na króliki. I jeszcze raz chciałem podziękować całej ekipie kina Konikret za możliwość zagrania tutaj koncertu w tym dziwnym czasie bez koncertów. Wszystkim patronom medialnym i przede wszystkim wam słuchacze, widzowie, słuchacze, widzowie, w zależności od tego, czy bardziej oglądacie, czy bardziej słuchacie, za obecność i za wsparcie całego projektu i miejmy nadzieję do zobaczenia na koncertach takich prawdziwych. Na koniec In Silva, czyli w lesie.